நியூமரலஜி இந்த நேம் டோட்டல் இருக்கு இல்லையா உங்களுடைய பெயருடைய கூட்டு எண் உங்கள் இனிஷியல் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் மிடில் நேம் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய முழு பெயர் அதோடைய கூட்டு எண் இருபத்தி ஆறு இந்த இருபத்தி ஆறுங்கிறது எட்டு நாற்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு இந்த மாதிரி எட்டாம் எண் அப்படிங்கிற டோட்டலில் உங்களுடைய பெயருடைய கூட்டு எண் வந்ததுன்னா வாழ்க்கையில் மிக மிக சிரமங்களை அனுபவிக்கிற ஒரு நம்பர் தான் இது எதை தொட்டாலும் ஃபெயிலியர் நிறைய பேருக்கு வந்து கவலை கஷ்டங்கள் பொருளாதாரத்தை சம்பாதிக்க முடியாத நிலைமை சிலருக்கு விபத்து உறுப்புகளில் வந்து சில இழப்புகளை ஏற்படுத்துறது குடும்ப வாழ்க்கையில் அதிருப்தி சண்டை வேதனை இந்த மாதிரி சங்கடங்கள்லாம் இந்த எட்டாம் எண்ணில் பெயர் கூட்டு எண் வரக்கூடியது அமைதி இயற்கையாக அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடில் நைன்டி பர்சன்ட் இதில் சிரமங்கள் தான் பண்ணுறாங்க டென் பர்சன்ட் மட்டும்தான் அவங்களுடைய சுய ஜாதகமில் சனி வலுவாக இருந்து சனி யோகராக இருந்ததுன்னா இதை ட்ரபுள் பண்ணுறது கிடையாது இருந்தாலும் எயிட் எப்போவுமே வந்து நம்ம பாசிட்டிவான நம்பராக ப்ரிடிக் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ உங்களுடைய பெயரை டிஸ்பிளேயில் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் என்ன நம்பர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கேன் ஏ டு இசட் வரைக்கும் அதோடைய வேல்யூ என்ன அந்த வேல்யூவை நீங்களே உங்கள் பேரில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேர் வந்து ஒரு குமார் அப்படின்னு இருக்கா அதோடய இனிஷியல் என்ன எஸ்ஓ கே எதுன்னா அந்த முழு எஸ்ஸோட அந்த இனிஷியலோட உங்களுடைய பேரை எழுதிட்டு அது கீழே அந்த ஆல்ஃபபெட்டுக்கு உண்டான நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோட்டல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இல்லைனா தேர்ட்டி ஃபைவ் அல்லது நாற்பத்தி நான்கு இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டல் வந்தால் உங்கள் பேரை நீங்களே முடிஞ்சால் சரி பண்ணிக்கோங்க அட்லீஸ்ட் அந்த நம்பர்லேருந்து வேறு நம்பருக்கு ஜம்ப் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏன்னா எயிட் நம்பரை விட ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ நைன் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது ஒருவேளை அக்யூரேட்டாக உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் மூன்றாம் தேதியில் பிறந்துருக்குறீங்க இல்லை வந்து ஒன்றாம் எண்ணில் பிறந்துருக்குறீங்க இல்லை அஞ்சு ஆறு ஒன்பது இல்லை ரெண்டு ஏழு நாலு இப்படி எந்த நம்பரில் நீங்கள் பிறந்தாலும் சில பேர் எட்டாம் நம்பர்லேயே பிறந்திருப்பாங்க எட்டாம் நம்பர்லேயே பிறந்து நேம் நம்பரை எட்டு வரும் இன்னும் மோசமான பலனை அனுபவிக்கிறாங்க ஒருவேளை இந்த எந்த எண்ணில் நீங்கள் பிறந்தாலும் எட்டாம் எண்ணில் பெயர் வந்தால் ஜென்ரலாக அந்த நம்பருக்குன்னு நீங்கள் நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜென்ரலாக அந்த நம்பருக்கு இது ஃபேவராக இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் மாற்றினா கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஒரு அக்யூரேட்டாக நல்ல பாசிட்டிவான நம்பரில் நேமை திருத்தம் பண்ணணும் அதனால் வாழ்க்கையில் வந்து சில மாற்றங்கள் ஏற்படணும் சில முன்னேற்றங்கள் ஏற்படணும் சவுண்ட் வைப்ரேஷன் பேர்லேயே நல்லா இல்லை அப்படின்னு நினச்சாலும் இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா உங்களுடைய பேரில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய மாற்றம் ஒரு சிறிய மாற்றம் தான் அந்த என்னுடைய நம்பரை வந்து வேறு நம்பருக்கு நம்ம டைவெர்ட் பண்ணுறோம் அந்த சிறிய மாற்றம் லைஃப்பில் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்னா மைண்ட்லேருந்து தான் வேலை செய்யும் உங்கள் மனநிலையை வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஃபோக்கஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை ஒரு பாசிட்டிவ் அட்ராக்ஷனை ஏற்படுத்தும் லக் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அந்த முயற்சியில் வெற்றி கொடுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கும் நிம்மதி கொடுக்கும் ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்பை நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த எட்டாம் எண் டோட்டலில் பேர் வைக்கிறவங்களுடைய பெரும்பாலோட லைஃப் இந்த பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸ் லைஃபாக இருக்கட்டும் அஃபிஷியல் லைஃபாக இருக்கட்டும் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் ரொம்பவும் வாழ்க்கையில் வேதனைப்படுறாங்க ரொம்ப வேதனை மட்டும் இல்லாமல் அவங்களால வெளியே சொன்னால் அதை தீர்க்கிறது கூட நபர்களே கிடையாது எல்லாரும் அவங்கள பயன்படுத்தி கைவிட்டு கூட போயிடுவாங்க இதெல்லாம் இந்த பெயருடைய அமைப்பு அதே மாதிரி இந்த பெயருடைய டோட்டலில் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாலண்டியராக போய் ஏமாறுறது யாராவது நான் இதை பண்ணித்தரேன் அதை பண்ணித்தரேன்னு சொல்லும் போது அந்த நம்பிக்கையில் போய் பணத்தை கொடுத்தோ இல்லை அவங்க அவங்களுடைய நேரத்தெலாம் செலவு பண்ணி ஏமாறுறது அப்புறம் வீணான பிரச்சனை போய் மாற்றுறது இந்த நம்பரில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து வீணான பிரச்சனைகள் தேடி வர்றது அல்லது இவங்களே கொண்டு போய் எங்கேயாவது மாட்ட வைக்கிறது இதெல்லாம் இந்த என்னுடைய ஒரு பேட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்புறம் விபத்து நிறைய பேருக்கு இந்த விபத்து நடக்கிறது பைக்கில் போகும்போது சின்னதாக தவறி விழுந்துட்டோம் இல்லை காரில் போகும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது சும்மா படிக்கட்டில் வழிக்க விழுறோம் இப்படிலாம் அந்த பேரை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எட்டாம் நம்பர் வந்து நிறைய பேருக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகுது இல்லை பிரமிட் நம்பர்னு வரும் ஹிப்ரோ பிரமிட் நம்பர்னு சொல்கிறோம் இது என்னென்னா அந்த நேமை வந்து நம்ம டோட்டலாக ஆட் பண்ணும்போது அதை ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த பிரமிட் நம்பர் இன்னர் அதாவது ரகசியமான சீக்ரெட் நம்பர் சொல்கிறோம் அந்த நம்பரும் சில பேருக்கு எயிட் வந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுக்குது ஸோ என்னுடைய அட்வைஸ் நீங்கள் வந்து இதை யாரையும் கன்சல்ட் பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல நீங்களே உங்கள் பேர் எயிட்லேருந்து வேறு நம்பருக்கு மாற்றுறதுக்கு ஆல்ஃபபட்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் இனிஷியல்ஸ் ஆட் பண்ணி